বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিম মাহমুদ সজীব বিবিএ টিচিং হোম করতে আয়োজিত বিবিএ অ্যাকাউন্টিং সলিউশন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের আজকে টিউটোরিয়ালের বিষয় বিবি অনার্স তৃতীয় বর্ষ এবং বিবিএস পাস কোর্স তৃতীয় বর্ষের পাঠ্য বিষয় অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং বইয়ের সপ্তম চ্যাপ্টার অ্যাকাউন্টিং রিলেটিং টু ব্যাংক্রাপসি অ্যান্ড লিকুইডেশন অর্থাৎ দেউলিয়াত্ব ও অবসায়ন অবস্থার হিসাব রক্ষণ তাহলে অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং ওয়ান সপ্তম চ্যাপ্টার পৃষ্ঠা নম্বর হচ্ছে আটাইশ কমার্স পাবলিকেশন বই প্রবলেম বি সেভেন আমরা প্রশ্নটি একটু ভালো করে পড়ে নিই মিস্টার বাদল ফিল্ড হিজ প্যাটিশন ইন ব্যাংক্রাপসি অন তিরিশ জুন দুই হাজার জুন দুই তারিখে মিস্টার বাদল তাকে দেউলিয়াত্ব ঘোষণা করা হয় রিসিভিং অর্ডার ওয়াজ মেড ফ্রি হোল্ড প্রপার্টি সাবজেক্ট টু এ ফার্স্ট মর্গেজ ফুললি সিক্রুট অ্যান্ড সেকেন্ড মর্গেজ পার্টলি সিক্রুট রিয়েলাইজড ভ্যালু এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এবং এটার ভ্যালু ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার তো প্রশ্ন আমাদের বলছে যে এই মিস্টার বাদলের একটা প্রপার্টি ছিল এই প্রপার্টি সে বন্ধক বা জামানত রেখে মর্গেজ লোন করে তো মর্গেজ লোনের জন্য সে যে জামানতটা দিছে তার একই হাউস হোল্ড প্রপার্টি দিয়ে সে দুই জায়গা থেকে ঋণ করছে একটা হচ্ছে যে ফার্স্ট মর্গেজ প্রথম যে একটা ঋণ আছে সেখানেও এটা জামানত দিছে ফুললি সিক্রুট ক্রেডিটর্স হিসেবে অ্যান্ড সেকেন্ড মর্গেজ দ্বিতীয় আরেকটা লোন আছে সেটা হচ্ছে পার্টলি সিক্রুট ক্রেডিটর্স এই দুইটা লোনের জন্যই সে একটা সম্পদ জামানত রাখছে যে সম্পদের তখন ভ্যালু ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার কিন্তু এখন এটার বর্তমান রিয়ালাইজেশন ভ্যালু বা বর্তমান মূল্য হচ্ছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থাৎ ভ্যালুটা আগের চাইতে এখন বেশি এখন এই যে ফার্স্ট চার্জেস এবং সেকেন্ড চার্জেসের যে ব্যাপারটা অর্থাৎ কোনো সম্পদ যদি একাধিকবার বন্ধক রাখে তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রথম যে ঋণটা থাকবে এটাকে আমরা বলি ফার্স্ট চার্জেস প্রথম ঋণ শোধ করার পর অবশিষ্ট যে ভ্যালুটা আমার এখান থেকে বাঁচবে অর্থাৎ প্রথম ঋণ শোধ করার পর অবশিষ্ট যে ভ্যালুটা আমাদের প্রপার্টির থাকবে ওটা দিয়ে আমাদেরকে সেকেন্ড মর্গেজ আমাদেরকে পরিশোধ করতে হবে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম নিচের প্রশ্নগুলো পড়লে আরেকটু ক্লিয়ার হব দেখো হিজ লাইবিলিটি অ্যামাউন্ট অফ টাকা পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তার টোটাল দায়ের অ্যামাউন্ট মোট দায় হচ্ছে পাঁচ লাখ পঞ্চাশ অফ হুইস যার মধ্যে নব্বই হাজার হচ্ছে ফুললি সিক্রুট ক্রেডিটর্স টাকা এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার হচ্ছে পার্টলি সিক্রুট ক্রেডিটর্স টাকাই দেওয়া আছে এগুলো হচ্ছে ঋণের পরিমাণ তাহলে ফুললি সিক্রুট ক্রেডিটর্সে ঋণের পরিমাণ হচ্ছে নব্বই হাজার পার্টলিতে হচ্ছে এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার লাইব্রেরিটিস ফর রেন্ট ওয়েজেস ইটিসি যেটাকে আমরা প্রিফারেন্সিয়াল ক্রেডিটর্স বলে থাকি রেন্ট ওয়েজেস আছে চার হাজার পাঁচশো ক্লেম টু বি প্রিফারেন্সিয়াল এখানে বইলাও দিছে যে এটা প্রিফারেন্সিয়ালে যাবে যদি এটা নাও বলতো তাহলে আমরা বুঝে যেতাম এখানে ওয়েজেস লেখা আছে রেন্ট আছে তাহলে এটা হচ্ছে প্রিফারেন্সিয়াল ক্রেডিটর্স দেয়ার ওয়াজ অলসো এ কন্টিনজেন্ট লাইবিলিটি অন নোটস অর্থাৎ নোট কন্টিনজেন্সি লাইবিলিটি আছে একটা আন্ডার ডিসকাউন্টেড যেটা ভাঙানো হয়েছে সাতাশ হাজার চারশো অফ হুইশ টাকা দুই হাজার ওয়াজ এক্সপেক্টেড টু র্যাঙ্ক তাহলে সাতাশ হাজার চারশো টাকার একটা লাইবিলিটি ছিল যেটা ডিসকাউন্টে ভাঙানো হয়েছে এই নোটের বর্তমান এক্সপেক্টেড টু র্যাঙ্ক ভ্যালু আছে মাত্র দুই হাজার টাকা হি হ্যাজ হাউস হোল্ড ফার্নিচার 
তার ফার্নিচার আছে অফ দ্য এস্টিমেটেড ভ্যালু হচ্ছে দুই হাজার লাইফ পলিসি অর্থাৎ জীবন বিমা অফ দ্য সারেন্ডার্ড ভ্যালু হচ্ছে ছয় টাকা দ্য টু লেটার আইটেম ওয়ার নট ইন দ্য বুকস অফ অ্যাকাউন্ট এই যে দুইটা আইটেম এখানে আসে একটা হচ্ছে তার হাউস হোল্ড ফার্নিচার ঠিক আছে তার বাড়ির ফার্নিচার আছে যার এস্টিমেটেড ভ্যালু আনুমানিক ভ্যালু হচ্ছে পঁচিশশো টাকা এবং তার একটা জীবন বিমার প্রিমিয়াম আছে যেটার এখনও কি হয় নাই মেয়াদ পূর্তি হয় নাই তার আগে সে সারেন্ডার করছে যে আমি আর চালাইতে পারব না আমার জীবন বিমার প্রিমিয়ামটা আপনি ক্লোজ করে দেন তো তার জীবন বিমার প্রিমিয়ামটার ভ্যালু ধরা হয়েছে ছয় হাজার টাকা এই যে দুইটা আইটেম আছে এই দুইটা আইটেম এখনও হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ বা রেকর্ডই করা হয় নাই এছাড়াও বলছে আউট অফ লাইবিলিটিস লাইবিলিটিসের বাইরেও ফর র্যান্ড বাবদ টাকা দুই হাজার ওয়াজ অ্যাডমিটেড অ্যাজ প্রিফারেন্সিয়াল আমাদের প্রশ্ন বলছে দেখো আউট অফ লাইবিলিটিস অর্থাৎ আমাদের যে টোটাল লাইবিলিটিসটা আছে যে পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এটার মধ্যে নব্বই হচ্ছে ফুললি এক লক্ষ আটত্রিশ হচ্ছে পার্টলি এবং প্রিফারেন্সিয়াল হিসাবে ওয়েজেস অ্যান্ড র্যান্ড দেওয়া আছে চার হাজার পাঁচশো এটা কিন্তু এই পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে এখন আবার বলে দিচ্ছে যে আউট অফ লাইবিলিটিস এই যে পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টোটাল লাইবিলিটিসটা আছে এর মধ্যে র্যান্ড হিসেবে দুই হাজার টাকা অ্যাডমিট করতে বলছে প্রিফারেন্সিয়াল হিসেবে কিন্তু এখানে আমাদের প্রিফারেন্সিয়াল হিসাবে আছে চার হাজার পাঁচশো কিন্তু আমাদেরকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রিফারেন্সিয়ালে দেখাইতে বলছে দুই হাজার তাহলে চার হাজার পাঁচশো থেকে যদি দুই হাজার প্রিফারেন্সিয়ালে দেখাই তাহলে এখান থেকে আরও আমাদের টাকা বাঁচবে কত আরও দুই হাজার পাঁচশো টাকা বাঁচবে তার মানে ওই দুই হাজার পাঁচশো হচ্ছে আনসিক্রুট ক্রেডিটর্সের একটা আইটেম তার মানে প্রিফারেন্সিয়াল চার হাজার পাঁচশো থেকে আনসিক্রুট হিসেবে দুই হাজার পাঁচশো টাকা বাদ দিয়ে তারপর অঙ্ক দেখাইতে হবে মোটামুটি অঙ্কটার মধ্যে একটু খিটিমিটি ঝামেলা রয়েছে আমরা অঙ্কটা ফুললি এখন যদি করে ফেলি আশা করি সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে যাবে চলো তাহলে আমরা অঙ্কটা করে নিই আমাদের প্রশ্নে নিচে বলছে ক্যালকুলেট ফুললি পার্টলি প্রিফারেন্সিয়াল অ্যান্ড আনসিক্রুট ক্রেডিটর্স আমরা প্রথমে ছকগুলো কেটে নিলাম অঙ্ক করার সুবিধার্থে ডিকার নাম্বার ওয়ান ডিকার ওয়ান বলছে ফুললি সিক্রুটেড ক্রেডিটর্স ফুললি সিক্রুট ক্রেডিটর্সের পরিমাণ আমাদেরকে ওয়ার্কিং ওয়ানের মাধ্যমে বের করতে হবে ওয়ার্কিং ওয়ান বলতে রিকোয়ার ওয়ান আমাদের প্রশ্নের একদম উপরে দেখো বলা ছিল যে টোটাল লাইবিলিটি হচ্ছে পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার যার মধ্যে নব্বই হাজার হচ্ছে ফুললি সিক্রুট ক্রেডিটর্স এই যে নব্বই হাজার যে ফুললি সিক্রুট ক্রেডিটর্স ঋণ রয়েছে লাইবিলিটিস এটার নাম হচ্ছে মর্গেজ একদম প্রশ্নের উপরে বলা আছে যে মিস্টার বেলাল তার যে ফ্রি হোল প্রপার্টি আছে ওইটার বর্তমান রিয়ালাইজেশন ভ্যালু হচ্ছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তার মানে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা সে সম্পদ জামানত রেখে গ্রস লাইবিলিটি ঋণ করছে নব্বই হাজার টাকা এইটা হচ্ছে তার দায় তো দায়টাকে বলছিল কি ফার্স্ট মর্গেজ তাহলে এটাকে আমরা প্রথম মর্গেজ ধরবো এবং পার্টলি সিক্রুটের যে দায়টা আছে ওইটাকে ধরবো সেকেন্ড মর্গেজ তো এখানে আমরা লিখে দিব ফার্স্ট মর্গেজ সিক্রুট বাই সিক্রুট বাই প্রপার্টি তাহলে প্রথম ঋণটা জামানত রাখছে প্রপার্টি দিয়ে ঋণের পরিমাণ হচ্ছে নব্বই হাজার যার বিপরীতে সে জামানত রাখছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রপার্টি এরপর আমরা একটা রুলস জানি যে এই প্রপার্টি সম্পদকে ভাঙানোর জন্য রিসিভার ফি দিতে হয় এটা হচ্ছে রুলস লেস রিসিভার ফি রিসিভার ফি হচ্ছে ফোর পার্সেন্ট ফোর পার্সেন্ট এটা হচ্ছে রুলস তাহলে এখানে হচ্ছে না এই যে ভ্যালু অফ সিকিউরিটি এটা হচ্ছে প্রপার্টির বর্তমান ভ্যালু এর উপরে চার পার্সেন্ট রিসিভার ফি কাটতে হবে রিসিভার ফি ছয় হাজার টাকা আমাদের চলে গেল তাহলে আমাদের ঋণ রয়ে গেল নব্বই হাজার টাকা যার বিপরীতে আমরা জামানত রাখতেছি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা একটু খেয়াল করো এই নব্বই হাজার টাকার বিপরীতে আমরা দিছি এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা 
তো এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে যদি আমরা নব্বই হাজার টাকা ঋণ শোধ করে দিই তারপরেও কিন্তু আমাদের হাতে অনেক টাকা থেকে যাবে তাহলে আমাদের হাতে অবশিষ্ট কত টাকা থাকবে তাহলে নব্বই হাজার টাকার ঋণ এর বিপরীতে এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা জামানত দেওয়া আছে নব্বই হাজার টাকা যদি আমরা এই জামানতে টাকা দিয়ে শোধ করে দিই তারপরেও অবশিষ্ট ব্যালেন্স আমাদের হাতে থেকে যাবে চুয়ান্ন হাজার টাকা এই চুয়ান্ন হাজার টাকা দিয়ে আমরা যে দ্বিতীয়টার যে পার্টলি সিক্রুড ক্রেডিটার্স আছে এইটার জামানত হিসাবে ব্যবহার করতে বলছে প্রশ্নে তো রিকোয়ার টুতে আমরা যাই রিকোয়ার টুতে গেলে এটা আমরা আর একটু ক্লিয়ার করে নিই এটার নাম হচ্ছে পার্টলি সিক্রুড ক্রেডিটার্স পার্টলি সিক্রুড ক্রেডিটার্স তো পার্টলি সিক্রুড ক্রেডিটার্স এখানে এটাকে ধরছে সেকেন্ড মর্গেজ তো ফার্স্ট মর্গেজ সেকেন্ড মর্গেজ বলতে আসলে কি বোঝায় মর্গেজ মানে হচ্ছে ঋণ এখানে ঋণ দুইটা একটা ফুললি সিক্রুটের ঋণ আর একটা হচ্ছে পার্টলি সিক্রুটের ঋণ ঋণ দুইটা কিন্তু জামানত রাখছি একই প্রপার্টি তো প্রথম প্রপার্টি আমরা এখানে দিচ্ছি এখন এই প্রপার্টিটাই আমরা আবার এই যে দ্বিতীয় অপশনে ইউজ করব তো সেকেন্ড মর্গেজ এটাও কিন্তু সিক্রুট বাই কি হবে ওই প্রপার্টি তো সেকেন্ড মর্গেজটা কত আমাদের প্রশ্নে বলা আছে দেখো দ্বিতীয় প্যারায় যে টোটাল লাইবিলিটি পাঁচ লাখ পঞ্চাশ যার মধ্যে নব্বই হাজার ফুললি এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার হচ্ছে আমাদের পার্টলি তো এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার যদি পার্টলি হয় এটার জন্য জামানত রাখছে তাহলে কত টাকা এই যে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকার সম্পদ নব্বই হাজার টাকা পরিশোধ করলেও আমাদের হাতে আরও চুয়ান্ন হাজার টাকা থেকে যায় এই চুয়ান্ন হাজার টাকাই হচ্ছে আমাদের পার্টলি সিক্রুট ক্রেডিটার্সের জামানত তো আমরা এখানে দেখাই দিতে পারি যে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা এখান থেকে ফার্স্ট মর্গেজের ঋণ পরিশোধ করলাম নব্বই হাজার টাকা তাহলে আমাদের রয়ে গেল চুয়ান্ন হাজার টাকা আচ্ছা এইখানে এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে লেস রিসিভার ফি আমরা গত ক্লাসের অঙ্কে দেখছিলাম যে রিসিভার ফিটা সম্পদ ভাঙানোর ক্ষেত্রে মাইনাস করতে হয় এখন এই যে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার উপরে কিন্তু আমরা অলরেডি রিসিভার ফি ছয় হাজার টাকা আগেই বাদ দিয়ে দিচ্ছি বাদ দেওয়ার পরেই তো এক লাখ চুয়াল্লিশ ছিল এখন যদি আমরা আবার রিসিভার ফি ধরি এই চুয়ান্নর উপরে তাহলে কিন্তু এ একবার এখানে গেছে চার পার্সেন্ট আবার যদি চার পার্সেন্ট নেই তাহলে কিন্তু রিসিভার ফি আট পার্সেন্ট হয়ে যাবে তাই এখানে আর নতুন করে রিসিভার ফি মাইনাস করতে হবে না যেহেতু সম্পদ একটাই একবার ছয় হাজার রিসিভার ফি বাদ দিচ্ছি এই রিসিভার ফি বাদ দেওয়ার পরেই তো সম্পদ ভাঙায় এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার এটা টাকায় রূপান্তর হয়ে গেছে এখন আর কিন্তু চুয়ান্ন হাজার এটা সম্পদে নাই ঠিক আছে তাই এখানে আর নতুন করে রিসিভার ফি ম্যানেজ করা যাবে না এতটুকু করলে কিন্তু আমাদের রিকোয়ার টু পার্টলি সিক্রুট ক্রেডিটার্স কমপ্লিট রিকোয়ার নাম্বার থ্রি রিকোয়ার থ্রিতে বলছে প্রিফারেন্সিয়াল ক্রেডিটার্স প্রিফারেন্সিয়াল ক্রেডিটার্স প্রিফারেন্সিয়াল ক্রেডিটার্স আমরা জানি যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যে সকল দায় আগে আগে পরিশোধ করে দিতে হয় সেগুলোকে প্রিফারেন্সিয়াল বলে যেমন স্যালারিস তারপর র্যান্ট তারপর হচ্ছে ট্যাক্স হ্যাঁ গভর্নমেন্ট অথরিটি এগুলো তা আমাদের প্রশ্নপত্রে আজকে একটা মাত্র আইটেম দেওয়া আছে র্যান্ট ওয়েজেস ইটিসি তাহলে এখানে আমরা লিখতেছি র্যান্ট ওয়েজেস ইটিসি র্যান্ট ওয়েজেস ইটিসি টাকা দেওয়া আছে আমাদের টোটাল চার হাজার পাঁচশো টাকা এইটা হচ্ছে ওই পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মোট দায়ের মধ্যে চার হাজার পাঁচশো টাকা হচ্ছে প্রিফারেন্সিয়াল ক্রেডিটার্স কিন্তু আমাদের প্রশ্নের একদম লাস্টের লাইন একটা কথা বলা আছে আউট অফ লাইবিলিটিস অর্থাৎ আমাদের যে টোটাল লাইবিলিটিসটা আছে যার মধ্যে র্যান্ট হিসেবে আমাদেরকে প্রিফারেন্সিয়াল দেখাইতে বলছে মাত্র দুই হাজার টাকা অর্থাৎ এখানে প্রিফারেন্সিয়াল ক্রেডিটার্স আমাদেরকে দুই হাজার টাকা রাখতে বলছে তাহলে আমরা উপরে এন্ট্রি দিচ্ছি প্রশ্নে দেওয়া আছে সাড়ে চার হাজার টাকা কিন্তু আমাদেরকে প্রিফারেন্সিয়াল ক্রেডিটার্স হিসেবে দায়ের মধ্যে রাখতে বলছে দুই হাজার টাকা তার মানে এখানে আরও দুই হাজার পাঁচশো টাকা আমাদেরকে ম্যানেজ করতে হবে অর্থাৎ এই প্রিফারেন্সিয়াল ক্রেডিটার্স থেকে দুই হাজার পাঁচশো টাকা দায়ে নিয়ে চলে যেতে হবে তাহলে এই দায়টা কোথায় যাবে এই যে আনসিক্রুড ক্রেডিটার্সে যাবে তাই আনসিক্রুড ক্রেডিটার্স হিসাবে এই দুই হাজার পাঁচশো টাকা এখান থেকে বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে প্রিফারেন্সিয়াল ক্রেডিটার্স প্রশ্নপত্রে আমাদের দেওয়া আছে চার হাজার পাঁচশো 
কিন্তু আমাদেরকে রাখতে বলছে অনলি দুই হাজার টাকা তাহলে আমরা দুই হাজার প্রিফারেন্সিয়ালে রাখব আর বাকি দুই হাজার পাঁচশো টাকা এটা আনসিক্রুড হিসাবে এই নিচে দেখাই দিব রিকোয়ার নাম্বার ফোর আনসিক্রুড ক্রেডিটর্স আনসিক্রুড ক্রেডিটর্স বলতে আমরা যেটা বুঝি যে ঋণের বিপরীতে কোনো জামানত দেওয়া থাকে না সেটাকে আমরা আনসিক্রুড করি তো এই ক্ষেত্রে অনেকগুলো কিছু থাকতে পারে ক্রেডিটর্স থাকতে পারে বিল রিস বিলস পেয়েবল থাকতে পারে এ টাইপের অনেক আইটেম কিন্তু আজকের অঙ্কে যেটা করছে মোট লাইবিলিটি দেওয়া আছে আমাদের পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে এখানে আমরা লিখতেছি লাইবিলিটিস এই মোট লাইবিলিটিস পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার যার মধ্যে নব্বই হাজার টাকার দায় ছিল প্রি নব্বই হাজার টাকার দায় ছিল ফুললি সিক্রুট ক্রেডিটর্স এটা তো ফুললিতে চলে গেছে তাহলে এই পাঁচ লাখ পঞ্চাশ থেকে ফুললিতে গেছে নব্বই নব্বই বাদ দিয়ে দিলাম এরপরে আমাদের এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার টাকা চলে গেছে পার্টলি সিক্রুট ক্রেডিটর্সের মধ্যে এইটাও বাদ দিয়ে দিলাম তারপরে এই যে মাত্র দেখো প্রি ফাইন্যান্সিয়াল ক্রেডিটর্স এখানে আরও দুই হাজার গেছে এখন মূলত হচ্ছে যে আনসিক্রুট ক্রেডিটর্স হচ্ছে এই আড়াই হাজার টাকা এখন এই টোটাল পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে সাড়ে চার হাজার টাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল যার মধ্যে দুই হাজার টাকা প্রিফারেন্সিয়ারে চলে গেছে আর দুই হাজার পাঁচশো টাকা এখনও এই আনসিক্রুট হিসাবে এইটার মধ্যে রয়ে গেছে তাহলে আমরা এই দুই হাজার যদি প্রিফারেন্সিয়াল ক্রেডিটর্সেরটা মাইনাস করে দেই তার মানে আড়াই হাজার টাকা এটার সাথে কি রয়ে গেল কারণ এই পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে টোটাল চার হাজার পাঁচশো টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে যেহেতু প্রিফারেন্সিয়ালের দুই হাজার চলে গেছে তাই প্রিফারেন্সিয়ালের দুই হাজার যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই বাকি দুই হাজার পাঁচশো টাকা এইটার মধ্যে রয়ে গেল এখন আমরা এই পাঁচ লাখ পঞ্চাশ হাজার থেকে নব্বই হাজার এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার এবং দুই হাজার মাইনাস করবো তাহলে মাইনাস করলে আমাদের এখানে রেজাল্ট আসে তিন লক্ষ বিশ হাজার তাহলে যে বিষয়টা দেখা গেল টোটাল দায় ছিল পাঁচ লাখ পঞ্চাশ যার মধ্যে ফুললি হচ্ছে নব্বই এক লাখ আটত্রিশ হচ্ছে পার্টলি দুই হাজার হচ্ছে প্রিফারেন্সিয়াল আর বাকি তিন লক্ষ বিশ হাজার এটা হচ্ছে আনসিক্রুড ক্রেডিটর্স যেগুলোর বিপরীতে কোনো জামানত দেওয়া নাই এই পাঁচ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে তিন লাখ বিশ হচ্ছে আনসিক্রুড এছাড়াও আমাদের প্রশ্নে আরেকটা লাইবিলিটিস দেওয়া আছে তাহলে দেখো আমাদের প্রশ্নপত্রে বলছে দেয়ার ওয়াজ অলসো এ কন্টিনজেন্স লাইবিলিটি অন নোটস আন্ডার ডিসকাউন্ট একটা নোট পেয়েবল ছিল সাতাইশ হাজার চারশো টাকার যা ডিসকাউন্ট করার পর এটার বর্তমান এক্সপেক্টেড টু র্যাঙ্ক আছে মাত্র দুই হাজার টাকা তাহলে মোট দায় ছিল সাতাশ হাজার চারশো যার বর্তমান র্যাঙ্ক আছে দুই হাজার তাহলে এখানে হবে সাতাশ হাজার চারশো আর এখানে দিতে হবে দুই হাজার এখানে আমরা লিখে দেব লাইবিলিটিস অন বিল ডিসকাউন্ট লাইবিলিটিস অন বিল বা নোট ডিসকাউন্ট প্রশ্নে নোট দেওয়া থাকলে আমরা নোট দিব বিল থাকলে বিল দিয়ে দিব ঠিক আছে যেহেতু আমাদের প্রশ্নে বলছে যে টোটাল নোটস পেয়েবল বা বিলস পেয়েবল হচ্ছে সাতাশ হাজার চারশো যা বর্তমানে লাইবিলিটিটা ডিসকাউন্ট হয়েছে ডিসকাউন্ট হওয়ার পর এটার বর্তমান র্যাঙ্ক আছে দুই হাজার টাকা যেহেতু র্যাঙ্ক দেওয়া আছে তাহলে এই সাতাশ হাজার চারশো এটা হচ্ছে মোট দেয় ক্রস লাইবিলিটি আর দুই হাজার হচ্ছে বর্তমান র্যাঙ্ক তো প্রশ্ন যদি আমাদের এই দুই হাজার র্যাঙ্ক দেওয়া না থাকতো সেই ক্ষেত্রে ক্রস লাইবিলিটি সাতাশ হাজার চারশো এইটাই আমাদের এখানে র্যাঙ্ক হয়ে যাইত তো যেহেতু র্যাঙ্ক দেওয়া আছে তাহলে এখানে ক্রস আর এখানে র্যাঙ্কের টাকা লিখতে হবে এরপর আমরা টোটালটা যোগ করে দিব এখানে হচ্ছে তিন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার চারশো টাকা আর এ পাশে হচ্ছে তিন লক্ষ বাইশ হাজার টাকা এইটা হচ্ছে র্যাঙ্ক এই হচ্ছে আমাদের চারটা রিকোয়ারমেন্ট এই চারটা রিকোয়ারমেন্ট করলে কিন্তু আমাদের যে প্রবলেম পি সলভ হয়ে যাবে তাহলে এই চ্যাপ্টার থেকে আমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে প্রবলেম বি ছত্রিশ অ্যানিউ বিবি অনার্স দু হাজার পনেরো এবং সতেরো সালের একটি বোর্ড কোয়েশ্চেন এছাড়াও এই পাশে আছে আমাদের আরও একটি বোর্ড কোয়েশ্চেন
ঢাকা ইউনিভার্সিটির বিবিএ অনার্স দু হাজার আঠারো সালের একটি কোশ্চেন প্রবলেম বি সাঁত্রিশ ঠিক আছে এরপর আছে প্রবলেম বি আটত্রিশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিবি অনার্স দু হাজার আঠারো সালের একটি কোশ্চেন এখন এই যে প্রবলেম বি সাঁত্রিশের যে অঙ্কটা তোমাদের দিলাম দু হাজার আঠারো সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটি আসছে এটা প্রথম ফুললি সিক্রুট এবং পার্টলি এই ওয়ার্কিং দুটো তোমরা শুধু করবা বাকি যে স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্স আছে এটাতে তো আমরা এখনও যাই নাই স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্সের রুলসগুলো আমরা প্রথম ক্লাসে শিখছিলাম তো ওই রুলস অনুযায়ী এগুলো কীভাবে অঙ্ক করতে হয় আমরা পরের ক্লাসে স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্স নিয়ে আলোচনা করব পরবর্তী ক্লাসের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ